Hello guy. Bonjour. Hello, bonjour. Please, could you present yourself? Um, I'm Philip Kodrometz. I come from Berlin, Germany. And I'm an artist and I'm exhibiting here at um, the Burden of Memory in Cameroon, Yaoundé. Uh, je suis uh, Roger Mbogda, je suis uh, photographe camerounais et uh, je suis uh, participant de ce, cette exposition de cette semaine culturelle de la semaine culturelle allemande sur uh, les fardeaux de la mémoire. For you, what means the burden of memory? So I'm, I grew up in Germany, but my father's from Ghana, right? So I have a connection to Ghana also. And actually all Germans have a connection to Ghana, but they don't know. So this is sometimes the burden of memory that you don't know, you know? So I, I explore history, uh, German history, First, my own history also, it's authentic, but then also German history in Africa. And I want to bring this um, in various countries in Africa, uh, in Ghana, in Cameroon, and in other countries. I started in Ghana, where there's a fortress from the 17th century. Um, it was built in uh, 1683, it was finished uh, to build. and. Um, yeah, it was from a German, from a Prussia em Prussian emperor. And nobody in Germany knows, you know, not many people in Africa know. And also the, the history in Cameroon, where the Germans um, um, were colonizers, many people don't know. And they played a big role here in the country. So my work here, should I talk about my work? Yes, okay. So my work here that I uh, produce and that I show is actually a memorial for the Cameroonian soldiers that died for the German fatherland. But it also com commemorizes the people that were dying in resistance of the Germans. Uh, what is the quintessence of your work? So do you think that your work can resolve some matters? Your work can resolve uh, of course, yes. But um, the, the quintessence of my work is, it's called um, The Invisible Heroes. And so it, it um, I see it more as a, as a puzzle piece of a whole. And I'm very happy that many people come together here and work on this topic. And we see that we work on similar topics and we can exchange ourselves and we can connect and maybe create or help to create a new vision you know that can help us all we are not the ones that will solve all the problems but we will uh, uh, we can help you know we can contribute to the solution and to the future that's how i see Alors, mon travail euh, présente euh, un certain nombre d'œuvres de, 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 de architecturales qui ont été euh, construites au Cameroun. Et euh, beaucoup sont de loin de savoir que euh, la technologie utilisée par les, les Allemands euh, n'étaient pas uniquement allemands. Les Camerounais y ont mis beaucoup des leurs pour que euh, ces structures soient euh, adaptées à notre, à notre euh, environnement. Donc, euh, nos, nos, nos ancêtres qui ont travaillé ont donné beaucoup des leurs pour que ce qu'on voit aujourd'hui comme bâtiment que ça puisse rester, que ça puisse résister aux intempéries et autres. Les Camerounais, euh, les Africains ont mis, ont laissé de leur sang pour que cela soit euh, ce que nous voyons aujourd'hui. Euh, quel rapport avec euh, la semaine culturelle intitulée de Belle euh, Étant donné que euh, <coughs> Ces bâtiments sont anciens. 
étant donné que euh, nos parents euh, y ont été forcés pour travailler, euh, étant donné que euh, aujourd'hui même il y a encore un, je dirais un peu du chagrin dans les cœurs de certains Camerounais. Je pense que euh, quelque part on, on, on voit cette charge, cette, la présence de, de cette charge, euh, de, de cette mémoire quand on voit euh, ce qui reste encore. Mais il, il serait peut-être possible que euh, Le peuple camerounais, euh, des, des familles qui en ont euh, subi, puissent prendre, euh, puissent regarder autrement ce qui est euh, sur le terrain, ce qui est fait. Euh, par exemple, que les, les, les bâtiments soient restaurés, qu'on redonne une autre vie, peut-être en mémoire de ceux-là qui, qui, qui sont morts. Peut-être au pied de, de ces bâtiments, je ne sais pas. Donc, il y a. C'est des éléments forts que le, même le gouvernement camerounais devrait utiliser pour restaurer, pour dire voilà, c'était passé, nous essayons de voir la vie autrement, réutilisons les larmes pour reconstruire. C'est un peu ce sens-là, que dans ce sens que moi j'oriente un peu. Parce que nos, nos enfants, ils, ils ignorent carrément ce qui s'est passé. Donc au travers ce que euh, les autres Africains et moi nous faisons, on a envie de, de représenter, de montrer aux autres ce qui s'était passé en laissant des traces. Parce que beaucoup de ces bâtiments sont détruits aujourd'hui. Donc il faudrait que, euh, que, que nous, nous nous réapproprions de notre histoire. Il y a un peu, c'est ça. Quel message que vous voulez transmettre à d'autres personnes personne ou que vous comprenez Quel est le message que je voudrais transmettre Well, back. I mean, first, I want to put a light on on the history that is forgotten or that is, you know, that sometimes is also, um, um, uh, it's a strategy to forget, you know. Sometimes people leave out things of stories, of history, that, um, that they have a political purpose or a political agenda to do certain things. And so I think It's good to put a light on things that that are forgotten or were put down, you know, under the under the carpet. So I think my intention for this work, the Invisible Heroes, is to show this, to put a light on this. And I'm also always trying, you know, to to find a way uh, to to bring it to the to the contemporary times to the now time, to the present, you know, that someone who now sees my work can relate to the past, but also can feel it in the present, you know. Someone can add something to it. And for example, in this work, The Invisible Hero, he can add his own hero, his own image, his own projection on it, you know, on the base of the history and of his presence. Euh, le message que vous aux autres Le message, c'est euh, de, de se réapproprier de, de, de notre histoire. Euh, ce que nous, on a tous lu n'est pas euh, toujours ce qui a été euh, fait sur le terrain. Donc on doit se réapproprier de notre histoire euh, et, et si possible réécrire même notre histoire. Voilà, c'est inciter les gens à, à, à s'intéresser euh, un peu au passé, comment ça s'est passé en vrai. 
parce que ce qui a été écrit n'est pas toujours euh, ce qui a été euh, véritablement, ce qui s'est passé véritablement sur le terrain. Comme on dit souvent, les vainqueurs racontent l'histoire. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie.